കളകളമൊഴുകി വരും കുളിരലയിന്നാദം അലകടലിൻ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരും നാദം കൂലമ്മാവിൻ നാദം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം റേഡിയോ പ്രിയോ റേഡിയോ പ്രിയോ കളകളമൊഴുകി വരും കുളിരലയിന്നാദം അലകടലിൽ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരും നാദം പൂനമ്മാവിൻ നാദം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം റേഡിയോ പ്രിയോ റേഡിയോ പ്രിയോ റേഡിയോ പ്രിയോ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രണ്ട് പ്രധാന ദിനങ്ങൾ നമ്മെ കടന്നുപോയി ലോക സാക്ഷരതാ ദിനവും ആത്മഹത്യ പ്രതിരോധ ദിനവും സാക്ഷരതയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളം ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യത്തിലും ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന അറിവാണ് പ്രളയങ്ങൾ കോവിഡ് നിപ്പ തുടങ്ങിയവ തളർത്തിയ കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യകൾ പെരുകുന്നു അത്രേ കുട്ടികളാലാകട്ടെ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ ക്ലാസ് മുറികളും ഓൺലൈനിലേക്ക് ഒതുക്കിയ വിനോദവും സൗഹൃദവും അനിയന്ത്രിതവുമായ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗവും ഗെയിമിംഗ് ചാറ്റിംഗ് ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പുകളുടെ ദുരുപയോഗവും ജീവിതതാളം തെറ്റിക്കുന്നു സ്വയം നിയന്ത്രിതമായ ജീവിത രീതികൾ അവലംബിച്ചും നല്ലതും മോശവുമായ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി അംഗീകരിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ നമുക്കിതിനെ മറികടക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും സങ്കടങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും കഴിയുന്നിടത്ത് മാനസികമായി നമ്മൾ ജയിച്ചു ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ പ്രിയോർ ഞാൻ സെവൻ ബിയിൽ നിന്നും ഡി ഓൺ ബൈജു സൈനിങ് ഇൻ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് സമീപമുള്ള സെന്റ് ജോസഫ് ബോയ്സ് ഹോമിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കോവിഡ് കാല പച്ചക്കറി കൃഷികളെ കുറിച്ച് വിവരണം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നു സെവൻ ബിയിൽ നിന്നും അലീന ടി ബി കൂട്ടുകാരെ നമുക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ കൊറോണ കാലം വിദ്യാർത്ഥികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂട്ടിലകപ്പെട്ട കിളികളെ പോലെയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്ത് ഒതുങ്ങി കഴിയേണ്ട ഒരവസ്ഥ വളരെ ദുഃഖമുള്ളതാണ് വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ കണ്ണു നിറയുന്നു കൂട്ടുകാരുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം എന്തു രസമായിരുന്നു പഠനത്തോടൊപ്പം കളിക്കുവാനും ചിരിക്കുവാനും ഇതെല്ലാം ഓർമ്മകളായി മാറി കൂട്ടുകാരുമൊത്തുള്ള സ്കൂൾ പഠനം എത്രയും വേഗം വന്നു ചേരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കൊറോണ കാലം മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് വേറിട്ടൊരു കർമ്മപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു നമുക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷിയിലേക്ക് കൂടുതൽ പേർ ആകൃഷ്ടരായി ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് കൂനമ്മോ സെന്റ് ജോസഫ് ബോയ്സ് ഹോമിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ കൂട്ടുകാരും ബോയ്സ് ഹോം ഡയറക്ടർ ഫാദർ സംഗീത് അടിച്ചിലും ചേർന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിലും സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും പച്ചക്കറി കൃഷി പുഷ്പകൃഷി മത്സ്യകൃഷി കരണൽ കൃഷി കൂടാതെ കൈതാരം പൊക്കാളിപ്പാടത്ത് അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലത്ത് പൊക്കാളി കൃഷിയും ചെയ്തു ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് വിഷമയമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ പൂക്കൾ എന്നിവയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി നാട്ടുകാർക്ക് കാഷ്യർ ഇല്ലാതെ കടയിലൂടെ തുടർച്ചയായ വിതരണവും നടത്തി കോട്ടുവള്ളി കൃഷിഭവൻ ഓഫീസർമാർ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാ സഹായ സഹകരണവും ചെയ്തു കൊടുത്തു വേറിട്ടൊരു കൃഷി എന്ന ചിന്തയോടെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറവൂർ എം എൽ എ വി ഡി സതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ തുടങ്ങിയ കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നതും സന്തോഷം പകരുന്നു സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വശങ്ങളിൽ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ വേറിട്ടൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സന്തോഷം പൂത്തുലയുന്നു അത് കാണുവാൻ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടവും ബാക്കിയുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ചിങ്ങമൊന്നിന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ താമസിക്കുന്ന ബോയ്സ് ഹോമിന് കോട്ടുവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൃഷിയിലൂടെ കൈവരിച്ച നേട്ടത്തിന് സെന്റ് ഫിലോമിന സ്കൂളിനും നാടിനും അഭിമാനമായി മാറി എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ബിഗ് സെല്യൂട്ട് യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു റേഡിയോ പ്രിയോർ 
presented by Little Kites, St. Philomena's HSS Kunamav. Lelitha Lalitha Lalitha Saundiriyo Mayetunnu, Seven Billinu, Abidabinu. Ormakal Mayumu, Neer Kumilagai Poy, Jeevanil Spurikkinna, Ormakali. Ormakal Mayumu, Neer Kumilagai Poy, ജീവനിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളേ കാലത്തിനൊക്കുമോ സ്വപ്നത്തിനുള്ളൊരു ജീവിതയാത്ര തൻ തീർത്തിളിക്ക ഓർമ്മകൾ മായുമോ നീർക്കുമിളകൾ പോൽ ജീവനിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളേ ഇന്നോ മനശ്വര ശിലയായി മാറുമോ എന്നോ ലഭിക്കുമേ ശാപമോക്ഷം ഇന്നോ മനശ്വര ശിലയായി മാറുമോ എന്നോ ലഭിക്കുമേ ശാപമോക്ഷം ഏഴഴകൾ ജീവനിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളേ മധുര പ്രതീക്ഷിതൻ നാണു കെട്ടിൽ മലരെത്തി പിടിച്ചേടുവാ മധുര പ്രതീക്ഷിതൻ നാണു കെട്ടിൽ മലരെത്തി പിടിച്ചേടുവാൻ ഒടുങ്ങാത്ത മോഹത്തിൻ സാക്ഷിയായി തീരുവാൻ ഒടുങ്ങാത്ത മോഹത്തിൻ സാക്ഷിയായി തീരുവാൻ ഓർമ്മകൾ ശേഷിപ്പോ ഓർമ്മകളായി ഓർമ്മകൾ മായുമോ നീർക്കുമില്ലകൾ പോൾ ജീവനിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളേ കാലത്തിനൊക്കുമോ സ്വപ്നത്തിനുള്ളൊരു ജീവിതയാത്ര തൻ തീർത്തിളിക്കാനോർമ്മകൾ മായുമോ നീർക്കുമിളകൾ പോൽ ജീവനിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളേ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ കോങ്ങോർപ്പുള്ളി ഓളനാട് നിവാസിയാണ് ഡോക്ടർ അക്ഷയ് രാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എം ബി ബി എസ് പഠനം തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ എം ഡി പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാതോർക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാലയ സ്മരണയ്ക്കായി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് എസ് എൽ സി പാസ് ഔട്ട് ആയ ബാച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തില് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ള ഈ സമയത്ത് റേഡിയോ പ്രയോഗങ്ങളായി കൂട്ടായ്മയായി മുന്നോട്ട് വന്ന നമ്മുടെ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെയും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരോടും അതുപോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞനുജന്മാരോടും അനുജത്തിമാരോടും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രഗത്ഭരായ ഒരു അധ്യാപക നിര ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എടുത്തു പറയേണ്ടതുമാണ് സെൻറ്റ് ഫിലോമിനാസിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പാസ് ഔട്ട് ആയെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എഴുതി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് എം ബി ബി എസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് 
ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എൻ്റെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തുറന്ന പോലെ കോളേജുകൾ തുറന്ന പോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയവും അടുത്ത മാസത്തോടുകൂടി പുനരാരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം രണ്ട് വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിന്ന കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഇരണ്ട കാലത്തു നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നെന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറെ ഉത്സാഹത്തോടെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരോടും അനുജത്തിമാരോടും ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ മകലമെല്ലാം പാലിച്ച് കൃത്യമായി സാനിറ്റൈസറും സോപ്പും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ അധ്യയനം സുരക്ഷിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ഇതിന് നമ്മുടെ അധ്യാപകരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുമെല്ലാം ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുമെന്നും അവരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും റേഡിയോ പ്രയർ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും സൂത്രത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ അടുത്ത് വിളിച്ച് മന്ത്രവാദി അലാവുദ്ദീനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അലാവുദ്ദീൻ എന്ന അവന്റെ പേര് ഒരു പാവം തുന്നൽക്കാരനായിരുന്നു പിതാവ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഓഹോ പിന്നീട് മന്ത്രവാദി അലാവുദ്ദീനെ സമീപിച്ചു മോനെ നീ തുന്നൽക്കാരന്റെ മകൻ അലാവുദ്ദീൻ അല്ലേ അതെ പിതാവ് മരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ഓ ഞാനിത് എങ്ങനെ സഹിക്കും അങ്ങെന്തിനാണ് കരയുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിനെ അറിയാമോ മോനെ ഞാൻ നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരനാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും നീ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ഇതാ പത്ത് ദിനാർ കൊണ്ടുപോയി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്ക് രാവിലെ ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം ശരി ഇളയച്ച ഓ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് ഭാഗ്യം തന്നെ Let's hear the story The Three Little Pigs by Anna Prabhin from 6. The Three Little Pigs. Once upon a time, there was a mama pig and three little pigs. One day, mama pig said to them, You are old enough to build your own houses. The first pig built a house with straw. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. The second pig built his house with sticks stronger than the first pig's house he said now the wolf can't come and catch me and eat me the third pig built his house with the bricks stronger than the second pig's house he said now the wolf can't come and catch me and eat me next day The wolf come to the house made of the straw. The the wolf knocked at the door and said, "Little pig, little pig, let me come in. I will not let you come in," said the little pig. "Then I will huff and puff and blow your house away," said the wolf. So he huffed and puffed. The house of straw fell down and the li- The wolf ate up the lit- first little pig. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, Little pig, little pig, let me come in. I will not let you come in, said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away, said the, lo- said the wolf. So he huffed and puffed. The house of sticks fell down. and the wolf ate up the second little pig next next day the wolf came to the house made of bricks he knocked at the door and this and said little pig little pig let me come in i will not let you come in said the little pig 
Then I will huff and puff and blow your house away. The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down. But he couldn't. He kept trying for hours. But the house was very strong. He tried to enter through the chimney. But the clever third little pig brought a big pot of water and kept it below the chimney. The wolf fell into it and died. The moral of this story is hard work and dedication will bring in success. Thank you. പ്രശസ്ത കവി സച്ചിദാനന്ദിന്റെ വേഗമറുന്നു എന്ന കവിത ചൊല്ലി അവതരിപ്പിക്കുന്നു കരിങ്കൊമ്പനായി രാത്രി വരുന്നു മാനും മുയലും മുറങ്ങി കാടുമാറും കടലും അടങ്ങി പായലിൽ മീൻ മിഴി പൂട്ടി നീലക്കായലിൻ സ്വപ്നമായി സൂര്യൻ പക്ഷിയും പാട്ടും മടങ്ങി കൂട്ടിലക്ഷരം മേട്ടിൽ മയങ്ങി നീയുറങ്ങുമ്പോൾ മകളെ ലോകം നീലമായിലിനെ പോലെ നിന്മിഴിക്കുള്ളിൽ മകളെ കല്ലും പുല്ലും നേറുന്നു ചിറകിൽ നീമയങ്ങുമ്പോൾ കിനാവിൽ കൊടും പോർനിലം പൂക്കളമാകും അമ്മയില്ലാത്തവർക്കെല്ലാം അപ്പോൾ അമ്മയായി ഞാൻ നിലാവാകും വറ്റും പുഴയിൽ നീർപ്പാടും തളിർ മുറ്റും ഉണങ്ങിയ കാട്ടിൽ വേഗമൂറങ്ങൂ മകളെ രാവിൻ പൂമരം പൂത്തുലയുന്നു കാറ്റിൻ ചുമലിലേ കാണാ ചെണ്ട ചാറ്റൽ മഴ തന്നിരമ്പം വേഗമൂറങ്ങൂ മകളെ വേഗം വേഗമൂറങ്ങൂ മലരെ വേഗം വേഗമൂറങ്ങൂ മലരെ വേഗം വേഗമൂറങ്ങൂ മലരെ You are listening to Radio Prior presented by Little Guides, St. Philomena's HSS Kunama. September 8, Loga Sakshrita Dinam. In the Radio Prior, Lude, Sakshrita Dina Sandesham Malgunade, 6C Lennam Anup CS. Andarashtra Sakshrita Dinam. September 8, Yana, Andarashtra Sakshrita Dinam Maya Ajarichi Poorinandu. Arthi Tholai Tiyara Tanjil Tanna Yunaisko Angarajangal Le. Itiya Bhasa Mandi Maada Sammelna Maana Nirakshada Ye. Nirmane Nyam. തുടങ്ങാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ലോകത്തിൽ എഴുപത്തെട്ട് കോടിയോളം സാക്ഷരത അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് യുനൈസ്കോയുടെ കണക്ക് കൂട്ടൽ ആധുനിക കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഉന്നമൂലം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമായി നിരക്ഷരത കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എഴുതാനും വായിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള കഴിവിനെയാണ് പരമ്പരാഗതമായി സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ യുനൈസ്കോയുടെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് അടിച്ചതോ എഴുതപ്പെട്ടതോ ആയ ഭാഷ സന്ദർഭോചിതമായി മനസ്സിലാക്കാനും ബോധ്യമാക്കാനും സൃഷ്ടിക്കാനും വിനിമയം ചെയ്യാനും ഗണിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള കഴിവിനെയാണ് സാക്ഷരത എന്ന് പറയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശാസാക്കരിക്കാനും അറിവും ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ പൂർണമായി സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനും ആഹാകം നേടാനുമുള്ള നിരന്തര പഠനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സാക്ഷരത സാക്ഷരത പഠനത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇത് വ്യക്തികളെ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനും തങ്ങളുടെ അറിവും സാധ്യതകളും വികസിപ്പിക്കാനും തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും അതിലുപരി സമൂഹ പൊതുസമൂഹത്തിലും ഇടപെടാനും സഹായിക്കുന്നു നിരക്ഷരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ദിനാചരണം നടത്തുന്നത് ലോകത്ത് ഒരു നിരക്ഷരനെങ്കിലും ശേഷിക്കുന്നത് വരെ ഈ ദിനം കൊണ്ടാടണമെന്നാണ് യുനൈസ്കോയുടെ നിർദ്ദേശം ആനുകാലിക പ്രശസ്തമായ 
ഒരു സ്കിറ്റ് ആണ് അടുത്തത് ശബ്ദം നൽകിയവർ ക്രിസ് ഡിയോൺ ശിവാനി അലൈന ആൻഡ് ഡിയോൺ ബൈജു ഹലോ എവിടെ പോകുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ കൊറോണ സമയത്ത് കളിക്കാൻ പോകുന്നുവോ കൊറോണ വൈറസ് പിടിച്ചാൽ ചുമയും ശ്വാസമുട്ടും മാറില്ല അതുകൂടാതെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊറോണ പിടിപെട്ടെന്ന് വരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പതിനേഴ് ദിവസം വീടടച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു തർക്കം എന്തു പറ്റി ഒന്നുമില്ല ഈ കുട്ടി പുറത്ത് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അല്ലാതെ വേറൊരു തർക്കമൊന്നുമില്ല അയ്യോ മോനെ പുറത്തിറങ്ങരുത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയില്ലേ കൊറോണ വരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ ഈ മഹാമാരിയെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് അകറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അനാവശ്യമായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകുക പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക സാനിറ്റൈസർ ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കുക ലഭ്യമാകുന്ന അവസരത്തിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പിന്നെ കൊറോണ മാത്രമല്ലേ ഇതിനു മുൻപ് വന്ന കുറച്ചു പേരുടെ ജീവൻ കിട്ടാൻ ഇട്ട എന്ന മാരകാ രോഗവും ഈ അവസരത്തിൽ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ടി വിയിലും പത്രത്തിലുമൊക്കെ ദിനപ്രതി ഇതിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് വവ്വാലിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പഴവർഗങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കേടുപാടുകളില്ലാത്ത ഒന്നും കടിക്കാത്ത പഴങ്ങൾ കഴിക്കണം ശരിയാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയും പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലും കളിച്ചോളാം ഓക്കെ പഠിക്കാം പുറത്തിറങ്ങാതെ കളിക്കാം പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിക്കരുത് ഫോണിൽ കളിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കണ്ണും തലയും ചെവിയും എല്ലാം പ്രശ്നമാകുകയാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തി കുറയുകയും കണ്ണുവേദനയും തലവേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇയർഫോൺ വെച്ച് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തി കുറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠനം മൊബൈൽ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് അതും അതിനു മാത്രമായി ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ വെറുതെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ നല്ല ജീവിതം നമ്മളായിട്ട് തന്നെ തല്ലിക്കിടത്തുന്നത് നമുക്ക് വീടിനകത്തിരുന്ന് കളിക്കാവുന്ന കളികളും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്ത് മനസ്സിന് കുളിർമയേകാം എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുപിടിച്ച് ഈ മഹാമാരികളെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് തന്നെ അകറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതിനായി നമുക്ക് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇന്ന് റേഡിയോ പ്രിയോറിനെ വേറിട്ട് പരിപാടികൾ കൊണ്ട് സുന്ദരമാക്കിയ സിക്സ് സി സെവൻ എ സെവൻ ബി നയൻ എ എന്നീ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും ക്ലാസ് അധ്യാപകരായ നീന ടീച്ചർ ടീന ടീച്ചർ ബോബി ടീച്ചർ ആൻസി ടീച്ചർ എന്നിവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നന്ദിയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു പ്രിയോർ തന്റെ ജൈത്ര യാത്ര തുടരുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിക്കൊണ്ട് ഡിയോൺ ബൈജു സൈനിങ് ഓ കളകള മുഴുകി വരും കുളിരലയിന്നാദം അലകടലിൻ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരും നാദം കൂനമ്മാവിൻ നാദം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം റേഡിയോ പ്രിയോ റേഡിയോ പ്രിയോ കളകള മുഴുകി വരും കുളിരലയിന്നാദം അലകടലിൻ ആഴങ്ങളിൽ തിന്നുയരുന്നാദം പൂനം മാവിന്നാദം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം റേഡിയോ പ്രിയോ